പേര് ലീന ജേക്കബ് ഞാൻ വെളിയനാട് സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കലവൂരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ദൂരം ആ പോകാനായിട്ട് തന്നെ വരണം എന്നൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ശരി ഞാനും കൂടെ ആൻറ്റി ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ വരുവാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത് ഉടമ്പടി എടുത്ത് നീ അന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയ നിയോഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി നമുക്ക് പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ നീ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു മോളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നീ ത്യാഗത്തിലൂടെ സഹനത്തിലൂടെ നീ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒമാനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ട്രൈഡോ കമ്പനിയിലാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് തീർന്നു പോയെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി തിരിച്ച് നാട്ടിൽ കയറി പോരണം എൻ്റെ ബലം ഈ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും എൻ്റെ നിയോഗം അല്ലെങ്കിലും പുതുക്കി കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ധ്യാനം കൂടിയില്ലായിരുന്നു അടുത്ത മാസം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ മാതാവേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കും കൂടെ എനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്ന് പുതുക്കി തരണം കാരണം ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വളരെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ജോലിക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വേദന തോന്നി പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ശക്തി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടിയതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ട പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ച് വന്നേക്കുവാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന എൻ്റെ പേര് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് പുതുക്കി കൊടുത്തു യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ കണ്ട് യാതൊരു സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് പുതുക്കി കൊടുത്തു അതും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഉടം ഉടുമ്പടിക്കകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ നിയോഗത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ മാതാവ് എനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നു അതിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ കൈവേദന തോള് വേദന പെടലി വേദന ഭയങ്കരമായ വേദന ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്ന് മൂന്ന് വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് വീട്ടിൽ അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു വേദന എനിക്ക് തേപ്പൂട്ട് വെച്ച് വരെ ചൂടാക്കി എൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ച അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും എൻ്റെ സി ഫോർ സി ഫൈവ് ഡിസ്കിന് ബൾജാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേർവ് കമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ മേല പച്ചക്കറി അരിയാൻ മേല ഉടനെ കൈ കട്ട് കഴിക്കും കുഞ്ഞിരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഭാരം എടുക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവർ പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം വീട്ടിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടിയിൽ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ നിയോഗം എൻ്റെ ഈ രോഗാവസ്ഥയൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ അവരെ എടുക്കാൻ വ
പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു വേദന അനുഭവപ്പെടാറില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ പെടലിയുടെ വേദന മാറി എൻ്റെ കൈയുടെ വേദന മാറിയെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുമായിരുന്നു കുടിക്കുമെങ്കിലും വീട്ടിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒന്നും ആരോടും ഇടക്കുണ്ടാക്കാറില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഊറ്റി ഊറ്റി കുടിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെയും വിളിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കും റിലേറ്റീവ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്കും കൊടുക്കും ആകെ എന്നെ അത് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയും എന്തിനായി കുടിക്കുന്നത് അപ്പം പറയും അതിനെന്നാ ഞാൻ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പറയും വേണ്ട എന്ത് കാര്യത്തിനാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മദ്യപാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ അത് നിയോഗം വെച്ചിരുന്നു മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റണമെന്ന് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ജലപ്രളയത്തിന് വന്നപ്പം പോലും മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കിയില്ല ആ സമയത്ത് വിചരിച്ച് ഊറ്റി കുടിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നോർത്താണ് എൻ്റെ വിഷമം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാറാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പം പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന അനുതാപം തോന്നി അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഉടനെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാറാനുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മതിവെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അവധി കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാറുണ്ട് കുടിക്കാറില്ല പുള്ളി പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ പെറ്റു വെക്കും ആ അച്ചാച്ചൻ വരുമ്പം കുപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോണമെന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ല കൊണ്ടുവരത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും അമ്മയും അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് മുട്ടുകൂത്തി ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വരെ പിന്നെ കുടിച്ചിട്ടില്ല യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരായിരം നന്ദി